বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সম্মানিত ভিউয়ার্স যে যেখানে বসে আমার এই লাইভ ক্লাসটি উপভোগ করছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলে পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত হয়েছি রুবিন আখতার প্রভাষক আইসিটি আনোয়ারা সরকারি কলেজ আনোয়ারা চট্টগ্রাম গত লাইভ ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী আইসিটি বিষয়ে অধ্যায় তৃতীয়ে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর ওই সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরের ওইটা ছিল পার্ট ওয়ান আর এবং ওইটাতে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম দশমিক থেকে বাইনারিতে কিভাবে রূপান্তর করতে হয় আজ সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরে পার্ট টু আজকের এই পর্বে আমি দেখাব দশমিক থেকে অক্টেল এবং দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা শেয়ার করে দাও সবাই জয়েন হও প্রথমে আমি দশমিক থেকে অক্টেল নির্ণয় করে দেখাচ্ছি এটা কোন ধরনের সংখ্যা লিখলাম একশো চব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ বেস যেহেতু দশ দেয়া আছে এটা ডেসিমেল এটাকে আমি রূপান্তর করব অক্টেল সংখ্যা পদ্ধতিতে যেহেতু অক্টেল সংখ্যা পদ্ধতির বেস আট তাই আমাদেরকে এই সংখ্যা পদ্ধতি পূর্ণ সংখ্যাকে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং ভগ্নাংশকে আট দিয়ে গুণ করতে হবে আমরা গত ক্লাসে যেটা দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর দেখেছি একই নিয়মে বাট ওইটাতে ছিল যেহেতু বাইনারির বেস ছিল দুই দুই দিয়ে আমরা ভাগ করেছি এবং দুই দিয়ে গুণ করেছি শুরু করি তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে তাহলে পনেরো বার ডিলার দিয়ে ভাগ একশো বিশ হয় চার থাকে ভাগ শেষ এরপর আটেকার সাত থাকে ভাগ শেষ আমি ভাগ ফলগুলো এদিকে লিখছি ভাগ শেষগুলোকে এদিকে যেভাবে আমরা বাইনারিতে নির্ণয় করেছি সেম নিয়মে অক্টাল থেকে দশমিক থেকে অক্টাল নির্ণয় শুধু আমাদেরকে আট দিয়ে ভাগ এবং আট দিয়ে গুণ দিতে হবে যেহেতু এক হচ্ছে আটের চেয়ে ছোট সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা ভাগ ফল শূন্য হবে একটা হয়ে যাবে ভাগ শেষ এটা নিচ থেকে উপরের দিকে এটার উত্তরটা লিখতে হবে এবার ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি করব আর দিয়ে গুণ পাঁচ আটে চল্লিশ গুণ হাতে চার তাহলে যেহেতু দশমিকের পরে দুই ঘরে শূন্য চলে আসছে আমাদের এটা আর গুণ করতে হবে না এতটুকুই আমাদের আনসার আমরা এটা তাহলে এখন কিভাবে লিখব একশো চব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ এটা ডেসিমেলের সমকক্ষ অক্টাল মান হবে কত একশো চুয়াত্তর দশমিক দুই আশা করি তোমাদেরকে অক্টাল আর না করালেও চলবে যেহেতু এগুলো সব নিয়ম একই আমি আবার পরবর্তীতে তোমাদেরকে একটা ডেসিমেল সংখ্যা থেকে বাইনারি অফতাল এবং হেক্সা ডেসিমেল করিয়ে দেখাবো তাই এখন আমি চলে যাচ্ছি দশমিক থেকে কিভাবে হেক্সা ডেসিমেল নির্ণয় করা হয় সেম সংখ্যা পদ্ধতিটাতে আমি 
हेक्साडेसिमल निर्णय कर कत बारो था जेमन आरोल दिए भाग करते जाए जो सात हम षोल चे छोट षोलो दिए जो गुण करी समकक्षिमल मान दुर्योग समय तुम्हारे खुबी भाग्यवान मन कर निर्दिष्ट कलेजे निर्दिष्ट तुम्हारे सह शिक्षा प्रतिष्ठान जो क्लस करो तक तुम्हारे निर्दिष्ट किस शिक्षक सान्निध्य आसो वे क्लस उपभोग करते कि एनलैन कार्यक्रम यन कार्यक्रम कारण तुम्हारा अनेक अभिज्ञ दक्ष शिक्षक क्लस उपभोग करते घर बस से तुम्हारा आसले अनेक बस लाखी तो संख्या लिखल षोलो दिए भाग करी तर भाग शेष थे तर मान ए दस बी एगारो सी बारो डी हम तर अर्थात एखे हेचा डेसिमेल मान डी षोलो दिए भाग कर ले छोलो चे छोट से भाग फल शून्य भाग शेष छये
দশমিকের পর হচ্ছে তিন গুণ এক দুই তিন হচ্ছে দশ দশটা হ্যাক্সা ডেসিমেলা লেখা হয় এ ক্যাপিটাল এ তবে আমরা এটার আনসার কিভাবে লিখব এদিকে এই লিখি আনসারটা একটা সংখ্যা পদ্ধতি করব একটা সংখ্যা থেকে সমকক্ষ বাইনারি অক্টাল এবং হ্যাক্সা ডেসিমেল মান নির্ণয় করব যেটাতে একটু ব্যতিক্রম একটু ব্যতিক্রম বেশি না তোমরা আবার ভয় পেয়ে যাবে যেমন আমি লিখলাম ছোট্ট একটা অঙ্ক দিয়ে দেখাই ওই নিয়মটা শূন্য পাঁচ ডেসিমেল এটাকে আমি সমকক্ষ বের করব বাইনারি সমকক্ষ অক্টাল এবং সমকক্ষ একটা ডেসিমেল অর্থাৎ এই সরি একটা ডেসিমেল অর্থাৎ ডেসিমেল থেকে বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমেল তিনটাই আমি নির্ণয় করে দেখাবো পরে যেমন তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে দশমিক শূন্য পাঁচ এটাকে প্রথমে করব বাইনারি তাহলে পূর্ণাংশ হচ্ছে বিশ বিশটাকে কত দিয়ে ভাগ করবো যেহেতু আমি প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করব বাইনারি লিখছি তাহলে দুই দিয়ে বাইনারি বেশ হচ্ছে দুই সেই জন্য শূন্য ভাগ শেষ শূন্য ভাগ শেষ এক ভাগ শেষ শূন্য ভাগ শেষ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মিস্তেক উপরের দিকে এরপর দশমিক শূন্য পাঁচ এটাকে আমি যদি দুই দিয়ে গুণ করি পাঁচ দু দুটো দশ শূন্য সংখ্যা নাই শূন্য দশ দু গুণ বিশ শূন্য আবার গুণ চল্লিশ শূন্য আবার গুণ কত আশি শূন্য আবার গুণ কোনো ষোলো পূর্ণ সংখ্যা এক অর্থাৎ এটা এভাবে চলতে আছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে যদি এভাবে চলতে থাকে অনেক সময় হয়তো অপশানও বলা হয় বা প্রশ্নে বলা হয় যে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত কিংবা দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো তখন আমরা দুই ঘর কিংবা তিন ঘর নির্ণয় করো ওইটাকে অতটুকু স্টক রাখতে পারে আর যদি কিছু বলা না থাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে না এটা দশমিকের পরের ঘরগুলো শূন্য হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা করব কি डेसिमेल समकक्ष बैनारी मान हम एक शून्य एक शून्य एक शून्य शून्य दशमिक ये हम निचे ऊपर थे नीचे दिखे जाए क्या शून्य चार्ट शून्य एक 
डॉट 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 दिए अर्थात जे क्षेत्र में दशमिक पर शून्य शून्य होना क्योंकि देखा जा बार बार गुण कर देते हे से क्षेत्र में करब ये चार गर अथवा पाँच गर को करते हैं अनेक समय वहीगल अपशने देा थकते दुई गर अथवा तीन गर निर्णय कर ठीक है एबारे बैनारिटा निर्णय करा शेष एबार जब अक्टाल अक्टाल जो जाए कत दिए भाग करते हैं एक आगे प्रथम अक्टाल क्या भाव बेर करते हैं देखिए जेहे अक्टाल बेस हे आठ तक कत दिए भाग करते हैं आठ दिए आठ दुगुण षोलो चार भाग शेष जेहेतु दुई हे आठ चे छोट से शून्य भाग फल दुईटा हे भाग शेष एरपर हमें जो एटा के शून्य आठ दिए गुण कर लिश तीन आठ आठ दुगुण षोलो पूर्ण संख्या एक आबार आठ छः आठ आठचल्लिस आबार आठ 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 चौष्टि अर्थात एट देखा जा दशमी के पर क्यु शून्य आसचेना अर्थात हमारे के क्चा बार बार करते हैं और अनेक कारण यदि जमन दशमिक चार शून्य पर जो स्टेपगुल आसते ये तो सेम स्टेप आसमें ये पाँच घर पर्त लिखल यटार आंसार है ऊपर के नीचे दिखे हमें एखे एक समकक्ष अक्टर का लिखी दू चार दशमिक शून्य तीन एक चार छयर डट 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 हो अक्टर आबार कि करब षोलो दिए गुण करते षोलो दिए भाग करी षोलो एक षोलो कत भाग शेष चार भाग शेष जेहेतु एक हम षोल चे छोटे शून्य भाग फल भाग शेष हे एक चौदह एबार जेहेतु आठ शून्य के षोलो दिए गुण करते हे अर्थात ये बोझा जा बार ये आस सी आसते थे त 
তাই আমরা এটাকে এতটুকু স্টপ রাখব অর্থাৎ এটা বারবারই সি সি ওভাবে আসতে থাকবে তো এটার আনসার তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো এটা সমপক্ষ যেহেতু হেক্সা ডেসিমেল এক চার দশমিক শূন্য সি সি এভাবে এটা চলতে থাকবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দশমিক থেকে কিভাবে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় আমি তাই তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিয়ে যাচ্ছি বাড়ির কাজটাতে তোমরা একটা দশমিক সংখ্যা থেকে এটা সমকক্ষ বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল মান নির্ণয় করবে বাড়ির কাজ একশো ছিয়াশি দশমিক তিন সাত পাঁচ এই সংখ্যাটাকে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর অংশটা যখনই শেষ হবে আমি কিন্তু তোমাদেরকে একটা পরীক্ষা নিব পরীক্ষাতে এম সিকিউ থাকবে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে তো তোমরা প্রতিদিন আমার ক্লাসগুলো দেখবে আশা করি এরপর ঘরে থাকবে সুস্থ থাকবে আলহামদুলিল্লাহ আমি ঘরে আছি সুস্থ আছি ভালো থাকো এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আবার আসসালামু আলাইকুম